ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டிட்டர்மினேஷன் அதாவது ஒரு சில ஸ்பெஷல் எக்ஸாம்பிள்ஸு நம்ம பார்க்குறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சி த்ரீ ஓ டூ இது வந்து கார்பன் சப் ஆக்சைட் ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு கார்பன் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த மூணு கார்பனையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்புறம் கார்பனோடைய வேலன்சி ஃபோருங்கிறது நமக்கு தெரியும் எப்படி கொடுத்துங்க ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ ரெண்டு ஆக்சிஜன் எக்ஸ்ட்ரீம் லிஃப்ட் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிடேஷன் ஷேக் கார்பனுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் இது பாருங்கள் இங்கேயும் கார்பன் இங்கேயும் கார்பன் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கார்பன் இருக்குது ஸோ தன்னை சுற்றி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு ஆக்சிடேஷன் ஷேட் வந்து ஜீரோ கொடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு நமக்கு தெரியும் ஆக்சைடுன்னு வந்ததுன்னா நம்ம என்ன கொடுப்போம் மைனஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் ஆக்சைட் மைனஸ் டூ இப்போ இவருக்கு மைனஸ் டூனால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ப்ளஸ் டூ இப்போ பாருங்க இதுக்கு மைனஸ் டூனால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ப்ளஸ் டூ ஸோ அப்போ இங்கே கார்பன் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கேட்கும்பொழுது எந்த கார்பனை ரவுண்ட் பண்ணி கேட்குறாங்களோ நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கார்பனை அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் டூ கொடுக்கணும் இல்லை இந்த கார்பனை அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜீரோ கொடுக்கணும் இல்லை ஆவரேஜாக இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஷீட்டை கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி சொல்கிறதுனா இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்பனுக்கு ஒரு ப்ளஸ் டூ இவருக்கு ஒரு ஜீரோ இவருக்கு ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸோ மொத்தம் மூணு கார்பன் இருக்குது இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ தான் இதனுடைய ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஷீட் யாருக்கு கார்பனுடைய அதாவது கார்பன் சப் ஆக்சைடில் இருக்க கார்பனுடைய ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஷீட் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ சில சமயம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரே கேட்கலாம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் இதை கேட்டிருக்காங்க பிஆர் த்ரீ ஓ எயிட் இது யார் இது வந்து ட்ரை ப்ரோமோ ஆக்டா ஆக்சைட் ரைட் ஆக்டா ஆக்சைட் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு ப்ரோமின் இருக்கு இல்லையா அங்கே பாருங்கள் இப்போ மூணு ப்ரோமினை நீங்கள் முதல்ல ப்ரோமின் கொடுத்துருங்க ஸோ என்னென்னா எட்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது எல்லா பக்கமும் நீங்கள் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஒரு டபுள் பான் ஓ இந்த பக்கம் ஒரு டபுள் பான் ஓ இங்கே ஒரு டபுள் பான் அதே மாதிரி இங்கே ரைட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம புரோமினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஆக்சைடுன்னு வரும்போது வி நோ தட் ஆக்சிஜன் கேரிஸ் மைனஸ் டூ இல்லையா ஸோ பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் டூ இவருக்கு மைனஸ் டூ இவருக்கு மைனஸ் டூ ஸோ இந்த மூணு பேரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோமின் கிங் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ இந்த ப்ரோமினை பக்கத்தில் பார்க்க வேணாம் ஏன்னா ஒரே மாதிரியான ஆளுங்களை நம்ம பக்கத்து பக்கத்தில் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த ப்ரோமினுக்கு நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ இவருக்கு ஒரு மைனஸ் டூ அப்படின்னா இங்கே என்ன வரப்போதே ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஸோ டோட்டலாக மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த காம்பவுண்டில் ப்ரோமினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஷேட் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்கன்னா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க ரவுண்ட் பண்ணிக்க இந்த ப்ரோமினை ரவுண்ட் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் சொல்லணும் இல்லை இந்த ப்ரோமினை கேட்குறாங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் இல்லை இந்த ப்ரோமினை கேட்குறாங்கன்னா அவங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ் இல்லை ஆவரேஜாக கேட்குறாங்க அப்படின்னாங்க நீங்கள் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சிக்ஸ் இது ஒரு ஃபோர் டென் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ ஏன்னா மூணு ப்ரோமின் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து அதோடைய ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஷீட் ஃபார் ட்ரை ப்ரோமோ ஆக்டா ஆக்சைட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரே ஒரு அகடமியர் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது இவருக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க முடியும் அப்படின்னு இப்போ அடுத்தது இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் இது யார் வந்து சோடியம் டெட்ரா தயோனேட் ரைட் இப்போ இவருடைய ஸ்ட்ரக்சரில் இது சில சமயம் இப்படி தான் கொடுக்குறோன்னு அவசியம் இல்லை சில பேர் இப்படியும் கொடுக்கலாம் எஸ் ஃபோர் ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் இந்த மாதிரி அயன் ஃபார்ம்லேயும் கொடுக்கலாம் இப்போ டெட்ரா தயோனேட் அயன் அப்படியும் கொடுக்கலாம் எப்படியோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பாருங்கள் எத்தனை நாலு சல்ஃபர் இருக்குது இப்போ இதில் சல்ஃபருடைய 
நான் ஏன் ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே சிங்கிள் பான் கொடுக்கணும் இங்கே சோடியம் இருக்குது ஸோ எண்ணி இந்த பக்கம் ஒரு நான் சோடியம் கொடுக்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு சோடியம் கொடுக்கணும் ரைட் இப்போ அடுத்தது ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த மாதிரி அயன் ஃபார்மில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த எண்ணியை இங்கே இருக்காது அவருக்கு பதிலாக இங்கே ஓ மைனஸ்னு இருக்கும் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் இப்போ பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே இப்போ இவங்களை ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணிடுங்க அடுத்தடுத்து ஒரே மாதிரி ஆள் இருக்காங்க சல்ஃபர் 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 ஸோ இந்த சல்ஃபருக்கும் இந்த சல்ஃபருக்கும் நடுவில் தான் இந்த சல்ஃபர் இருக்குது அப்படின்னா இவருக்கு என்ன கொடுக்க போகிறீங்க ஜீரோ ஸோ இந்த சல்ஃபருக்கும் இந்த சல்ஃபர் நடுவில் இது இருக்குது அப்போ இவருக்கும் ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்கு ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஷேட் ஆனால் இங்கே வாங்க இந்த சல்ஃபருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஜன் இருக்குது இதுக்கு மைனஸ் டூ இவருக்கு மைனஸ் டூ இங்கே நீங்கள் மைனஸ் டூ கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே சோடியம் இருக்குது சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு மைனஸ் ஒன் ரைட் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இவருக்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சல்ஃபருக்கு என்ன கொடுக்கணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதே என்விரான்மெண்ட் தான் இங்கேயும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ சல்ஃபர் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்குது இன்னொன்று ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்னொன்று வந்து ஜீரோ இதை நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட நல்லா சொல்லலாம் எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த எஸ்ஸுக்கும் இந்த எஸ்ஸுக்கும் இருக்க இந்த பாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் கோவலன் பாண்ட் ஒரு பியூர் கோவலன் பாண்ட் சொல்லலாம் இந்த பியூர் கோவலன் பாண்ட்னு இருக்கும்போது அது ஜீரோவாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு டோனார் ஆட்டமாக இருக்கும்போது இங்கே பாருங்கள் அது ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்குது இது வந்து ஒரு டோனார் ரைட் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ சல்ஃபர் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ்லையும் இருக்குது ஜீரோவிலையும் இருக்குது ஸோ யாரை கேட்குறாங்கன்றது முக்கியம் யார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கொஸ்டின் பேப்பரில் இதை ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரோ சொல்லுவீங்க இல்லை இதை ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இல்லை இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இதில் ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஷேட் சல்ஃபருக்கு இருக்குது விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஷேட் ஃபார் சல்ஃபர் அப்படின்னா சாய்ஸில் எப்படி இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அது என்ன ஸ்டைலில் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்து நீங்கள் டிக் பண்ணும் ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது யாரு என்ஏ டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீன்றது ஹைப்போ ரைட் ஸோ இவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பாருங்கள் ரெண்டு சல்ஃபர் இருக்குது இல்லையா பாருங்கள் ரெண்டு சல்ஃபர் இருக்குது ஆனால் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது மூணு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த லெஃப்ட் இல்லை அந்த ரைட் ஏதாவது ஒரு பக்கம் முதல்ல ஃபில் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே கொடுக்குற ஒரு டபுள் ஒன் ஓ இங்கே ஒரு டபுள் ஒன் ஓ இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் ரைட் சோடியம் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு சோடியம் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு சோடியம் இருக்கு ஸோ அதனால இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பாருங்க எஸ்எஸ் பாண்ட் இருக்கு இதில் இதே கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் சல்ஃபர் டாப்பிக்ல கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் கேட்பாங்க இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எஸ்எஸ் பாண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இதில் இருக்கு பாருங்க எஸ்எஸ் பாண்ட் இருக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃபார் இங்கே பாருங்க இவருக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒன் எஸ் எலமெண்ட் இல்லையா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் இருப்பீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ப்ளஸ் ஒன் தான் ஸோ சோடியத்துக்கு நான் ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சல்ஃபருக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மைனஸ் ஒன் தான் கொடுக்கணும் ஸோ சல்ஃபர் இங்கே என்ன ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே பாருங்க இது ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இவருக்கு மைனஸ் ஒன் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சைட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இப்போ இந்த சல்ஃபரை மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ பாருங்கள் வித்தியாசமாக சல்ஃபர் ஒரு இடத்த மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்லேயும் இன்னொரு இடத்த ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்லேயும் இருக்குது எவ்வளோ அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சார் ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் சிஆர்ஓஃபை சிஆர்ஓஃபைன்றது வந்து குரோமியம் பெராக்சைட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட் அது இந்த குரோமியம் பெராக்சைட் வந்து குரோமியம் ஆக்சைட் பெராக்சைட்னு கூட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே பாருங்கள் ஒரு குரோமியத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு டபுள் ஒன் ஓ இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ரெண்டு ஆக்சிஜன் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு கூப்பிடுவோம் பெராக்சைன்னு சொல்லு
ஸோ சிஆர்ஓ ஃபைல் வந்து இப்போ ராக்ஸி பாண்ட் இருக்குது குரோமியம் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஷீட்டில் இருக்குது இது நீங்கள் நார்மலாக கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த காம்பவுண்ட் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணலாம் சிஆர்ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் நார்மலாக கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ கொடுப்பீங்க ஸோ ஃபைவ் இன்டூ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் டென் அப்போ அந்த குரோமியத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ இல்லையா ஸோ குரோமியம் ப்ளஸ் டென் ஆக்சிடேஷன் ஷீட்னு நீங்கள் போய் டிக் பண்ணிடுவீங்க அது கிடையாது ரைட் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் அதான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் சிஏஓ சிஎல் டூ இது வந்து என்னது ப்ளீச்சிங் பவுடர் கரெக்டாக இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடரில் குளோரின் வந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் ஷீட்டில் இருக்குது ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஷீட் நாங்கள் பாசிபிள் இது ஆக்சுவலாக இதனோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதுதான் இது எப்படி பிரித்து எழுதணும் சிஏஓ சிஎல் வெளியில் ஒரு சிஎல் ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நீங்கள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கேல்சியத்துக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஏன்னா கேல்சியம் வந்து டூ இயர்ஸ் எலமெண்ட் இல்லையா பெல்லியம் மெக்னீஷியம் கேல்சியம் இங்கே எல்லாருக்குமே ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஷேட் குளோரின் தனியாக வருதுன்னா இங்கே பாருங்கள் வெளியில் வரும்போது அவருக்கு மைனஸ் ஒன் இப்போ இங்கே வாங்க ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூ ஏன்னா அது ஒரு ஆக்சைட் இப்போ இவங்க எல்லாரையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஜீரோ வரணும்னா இந்த குளோரினுக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும்னா ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்கணும் கரெக்டாக பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ தான் எனக்கு ஜீரோ வரும் அப்போ குளோரின் பாருங்கள் ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஷீட்லேயும் இன்னொரு இடத்துல மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஷீட்லேயும் இருக்குது ஸோ ஒரே காம்பவுண்டில் ஓசிஎல் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஐ மீன் அவருக்கு பேர் வந்து ஹைப்போ குளோரைடு இப்போ ஹைப்போ குளோரைடாக இருக்கும்பொழுது அது என்ன காமிக்கணும்னா ப்ளஸ் ஒன் வெறும் குளோரைடாக இருக்கும்பொழுது குளோரைடு அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது மைனஸ் ஒன் காமிக்குது ஸோ இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் டூ ஃபார்ம் ப்ளஸ் ஒன் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஒன் தேங்க்யூ